enjoyable one so meron naman tayo dito pasyente na dinala uh, M3 or Mio i125 so dinala dito uh, hindi siya umaandal uh, <coughs> dinala na rin yung sa ibang shop so ang sabi ng ibang shop ay may problema daw yung battery kasi nung nireading nila ay 41 ah, hindi, 14 volts so siyempre ang motor kapag kumakarga 14.8 yung pinaka maximum charging yan so pasok sa standard so sabi nila sira pero nandiyan nila dito uh, ito siya sinusing mo siya uh, yan, wala siyang response so low bat low bat siya okay so una uh, siyempre uh, testin natin ang battery lagyan natin ang bagong battery para matrace natin siyempre mali mo battery lang si so <clears throat> after natin mapalta ng battery so next step tayo kapag uh, ganun pa din next step tayo okay So ito na nga guys, umpisa na natin siyang i-troubleshoot. Gawa ng uh, hindi gumagana yung pump niya kapag sinususi. Ayan, so dapat may naririnig siyang tunog dun sa loob ng pump. So ngayon buksan na natin yung uh, pump para makita natin yung ano ba talaga may problema dun. Okay. Thank you. 
check natin ito kung may ilang bultahe 12.74 ok ito nyo guys 12.74 so check din natin itong line so si ilang natin tapos check natin kung ilang bultahe yung lumalabas dito sa accessories line so seven point sixty seven pero dito okay mahina nga talaga yung battery so mahina na rin yung battery okay so dahil mahina ang battery nito uh, gagamit na tayo ng jump start okay para matrace natin yung linya talaga ang may problema kung pump o yung mismong linya so kanina 7 volts lang yung voltahe ngayon check natin may ilang voltahe na yung ah, mayroon so itong magtetester natin nakasit yan sa ano sa DC okay, DC type so check natin Hmm. 11.56 pwede na yan so check natin yung pinakaling nya kung anong voltahe ba ang binibigay naman dito ok so, check natin wala ayun 11.33 so may pumapasok na rin nya dito sa accessories line so check naman natin yung kabilang line baka naman uh, wala ding trigger okay. so yun na naman natin yung pumapasok na rin nya dyan so up on 7 point yeah. on yun may pumapasok so mahina lang so may trigger so possible ang problema nito ay nasa pump so check naman natin yung pinaka fuel pump So guys, so ito pang isang pantesting natin dyan, test light. Wala tayong multi-tester. Siyempre ito, makikita natin kung umiilaw yung uh, test bulb or test light kung may full tie na pumapasok. Okay? So check mo natin. Okay, so meron success line. Uh, ok so yun meron o so, so, meron ito rin sa fuel pump na linya ayan meron din guys so next natin testing yung trigger so itong linya lagay natin sa positive ng battery ayan, sa test light ayan tingnan natin yung kabilang linya ok so susi so, natin ok ok so, kita nyo guys So, ilang segundo bago mamatay. Okay, so mamatay siya. Pag i-start natin 'yan, iilaw ulit siya, di ba? Oh, iilaw siya. So, ibig sabihin good yung trigger ng pump. So, nasa pump ang problema. Okay?
kampus yang terbuka memang tayang terus uh, sakit nih itu sama saat ini betul artinya bagaimana tentu sakitnya so this is natin tong pump kung may response ba pag nilalagyan natin ng 12 volts na supply so check natin ito dito para kasap yan dito sa pinaka pin nya ito so nakalagay dito yung positive ito may mayroon naman sya nakalagay na sign so positive yung brown negative yung red okay, so lagay natin yung positive dito sa brown Tingnan natin kung magre-response yung pump. Guys, nag-spark lang oh. Pero hindi umiikot yung mismong pump. So, ngayon gagawin natin diyan. Ah, bubuksan natin yung pinakalin niya. Or yung pinaka-pump. So, to. Iaangat ko lang itong pinaka-pump. Titingnan ko kung ah, uh, yung pump yung sira or yung mismong IC. Okay. So, try natin dito ng bunutin. Tandaan na natin kung saan yung kulay nakalagay dito yung red, dito yung yellow. Tapos nasa likod yung white. Okay. Para pag binalik natin, hindi tayo hindi tayo malito. Yan. So bago tapin kakalasin yan. Kaya testingin natin yung linya kung yung motor mismo. Okay. So dito yung red, dito yung yellow, dito yung white sa likod. So, ngayon, tetesing natin itong pump, kung iniikot o may response. So, lalagyan natin ang supply. So, nagre-response yung pump. So, possible ang sira nito IC. So, testing nga natin ng bagong IC. Kung IC ba talaga yung may problema. Okay, so hanap tayo ng lumang IC. Okay guys, so meron ditong lumang IC. Pero ito gumagana pa itong IC na ito. Testing natin dito ngayon sa bagong pump. Kung talagang IC nga talaga ang sira. So pag hindi gumana, possible pump nga ang may problema. Okay, so testing natin itong... So dito yung red. Dito yung white. Parin yung dito parin yung positive sa kabilang linya. Yung positive sa ilalim, negative sa taas. Kaya natin kulari dito. Positive. Ayan pa rin guys. So ayaw pa rin dito. Ito na yung isa na ginagawa. Possible yung pump naman yung may problema. So, testing naman tayo ngayon ng bagong pump. So, gamit yung isa na uh, pump niya. Okay. Okay, so, sa so, pagtitesting naman tayo ng pump. Okay, so. So, ito yung pink. Ayan. Dito ay 
yellow or is it like a white so guys tatanggalin na lang natin itong black na to tatanggal naman to eh sigas lang pero na natanggal to yun natanggal na natin pink or red sa likod ay white okay, so dito yung yellow dito naman so paano mo malalaman dito yung yung pink yellow so unahin natin to pag nakaharap sa yung pump ito yung white yan yung una yan yung white yung pangalawa yan yung yellow tapos yung pangatlo yan yung pink or yung red sa ditong linya okay. yan pag nakarap sa iyo ganyan na kulay guys ngayon testing natin yung pump na yan kung uh, gumagana so kulay tayo na test umikot siyang kayo, ibig sabihin tira yung pump so wala pa rin okay, so wala so natin balik pa rin to wala talaga so possible na uh, sira yung assembly mismo sira yung pump or o try din tayo ng ano ng isa pang uh, IC naman na ito naman ang gagamitin ibang IC naman o yun sa luma bago natin ito hatulang guys kalutan ng bago kapunta na yun hindi gumagana yung pump hindi yung magana ng IC so dito sa luma ayan o testing natin Tandaan nyo ito kasi mga troubleshoot na ganito kasi uh, mga gamit nyo ito. Guess huwag magano. Hmm? Magana kaso tulpotul. Tulpotul siya. Kabila. Kabila lang siya. Tulpotul siya. So, possible mahina na yung battery natin. Okay. So, testing kayo ng bagong battery. Para sa gawa ito. So, ito na. Ito na gamitin natin yung jump start na mas malakas ito eh. So, test na natin. Ayan guys, kumanaw. Hmm. So, maingay sa kasi walang gasolina. So, gumagana dito sa luma. So, testing naman natin dun sa isa kanina. Baka naman low bat lang. Okay. Ito guys. Trouble shooting to guys. Ha?
Pero baka buo naman yung ice nyo. Mahina lang yung battery. Ayan. Ipis na natin. Sira talaga yung ice siguro. Ice siguro ang sira talaga. Uh, testing ulit natin ito. Pump na to doon sa pump ito. Para sure. Hindi gumagana yung pump na to eh. Hanapit natin yung record. Dito naman tayo mag-test. kung papalitan natin ng bago to tapos na agad to eh may ari kasi walang ganong budget so ito ang paraan trouble siya talaga tayo walang pa yung gumagana ayan requesting natin pag ito hindi gumana Kira nga yung buong ano, pump pati yung ice nyo. Magana guys oh. Okay, narinig nyo. So, gumagana yung pump. Ang problema guys, ang sira sa kanya yung pinaka IC. So, ito may stack tayo itong IC. Ito, papalitan natin ng IC yan. Pag ito kasi, sablay na rin ito eh. Luloko na rin ito. So, ang problema ng pump nya yung IC. Okay guys. So, mahalaga rin. Meron tayong mga spare na ganito para natitesting natin yung ah, ayan. Yung IC ng pump. Okay, so, harapin ko muna yung stock nito. Palitan natin. Yun. So, meron tayong nakita ng stock na ano. So, guys, yung mga brand din ito. So, papalitan natin ito ng mga pinaka-IC niya. Okay. So, para malaman natin. So, bago yun, papakita ko sa inyo yung reading ng ohms ng ito, tsaka ito. Para may idea tayo, paano malaman kung uh, gagamit tayo ng multi-tester. Para malaman natin kung sira ba sa multi-tester, paano ba reading sa multi-tester ang sira, tsaka yung buo. Okay. So, lagay natin sa ohms. Ayan. Ang sila lagay. So, ito yung bago. Okay, so ilalagay natin doon sa positive, negative. Ito yung positive. Dating natin yung reading. Okay. Ang reading niya ay 10.26 sa kabila. Ah, okay. Kabila ay 5.4 or 5.5. Okay, so kapag sinunod natin yung polarity ng uh, tester, positive to negative, ang reading niya ay yun. 10.18. Pag binalikad natin, 5.5. or 5491 talaga akong marunong gumamit ng multi-tester yan modulus 5.3 na 5.4 so tingnan naman natin dito sa kanyang pan ano yung rating uh, positive Tignan natin. Ayan guys, walang reading. Naglo-loading lang. 
So, ganun pala siya pagsira. Makikita mo loading lang. Sa kabila naman na side, babalta rin natin. Sa kontra sa polarity niya. Ayun, sa kabila, may reading. 11.12. Okay po, sa kabila, ano siya? Uh, loading. Walang, siguro walang, ay hindi, wala siyang polarity. Loading lang. So, ganun nga pagsira yung IC. Okay, so, doon tayo sa pagpapalit ng IC. Palasin natin ito ng daan-daan ngayon ang ating nang unti-unti ayan 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 tapos pinakalas na loob ayan guys kibitik na so, nakita nyo pagkalas guys ha unti-unti nyo maangatin yan tapos habang nakahatak ito para tuwing hatak mo bitaw dito bitaw dito bitaw dito ganun guys okay So, nakita niya yung pagkalas. So, Lagyan na itong bagong IEC. Ay, ah, IEC. So, Paglalagay nito, mabilis lang. Okay. Lang yun, eh. May guide lang siya sa likod, yun o. Yun o, bilis lang. Bilis lang ikabit ng bago. Then, testing muna natin bago natin i-fix. Okay. So, red. Hindi, na ito yung white. Hindi may hirap ipasok yung red. White. Na red. And yung yellow yan lang yung volume dyan okay, testing natin ulit so yan yung ulit sa polarity positive sa red brown ay negative Bagian natin na Ayan, sorry Ting mo na natin nga ito Ayan, nag-resulta Mahina nga yung Mahina na yung ano ko, adapter ko So, kailangan na natin ito Yung power bank ko Power bank ng motor Ayun o, gumagana. Narinig nyo guys. So, kung ano na, solve na yung ano natin. IC lang talaga yung sira ng ating uh, pump. Okay. So, ano naman ang reading niya kapag may nakasalpak na nanaling niya. Tingnan natin yung ohms niya. Okay. Positive. Negative. Ten point, yeah. Mega ohms, tak ada gayung m or ohm. Baik tarik nanti. Five point three or five point four round up nanti ni. Kaya ina five point four. So tanda nyo guys, morating ni. Kita mika ika yung. So, doon na tayo ngayon sa bubuhin na natin yung pump. Kakabit na natin sa motor po.
Susin natin. Ayun, no? Magana na yung pump. Okay. Okay. So, hindi may yung battery. So, mamaya, papakita natin yung pressure niya. Yung ano ba yung pressure niya sa fuel gauge. Sagbuin na natin ito. So, dito kaya walang tunay yung nakalagay.
lalagyan ko muna ng power bank kasi mahina yung battery kasi guys pag mahina ang battery mahina din ang buga ng pump okay. so ngayon kakabit natin yung fuel gauge natin lalagyan natin sa uh, bar tingnan natin yung bar nya kung yung reading kung pasok ba dun sa standard reading okay yun Lagyan tayo ng basahan, baka singaw na ito eh. Okay, so, tingnan natin yung pinaka ano niya, uh, bar. Naka bar sa ngayon. So, susi natin. Ayan o. Oh. So, lumabas 2.9. Okay. So, sa PSI hindi isa ay, ay 36 so ito guys 35 pataas pasok sa reading okay so tingnan mo bumabagal kasi yung battery humihina so start lang natin kung mag start na ba yung motor yung nagpuporta ito pa isa naman start natin ay sorry hindi ko pala nagkabit yung ignition coil okay guys sorry yan okay na binunod ko pala ignition coil yan Ayan na guys So umandar na yung motor Okay so, Okay na sa 44.5 PSI nyo Taas sa bar uh, 3 bar oh. Pasok Pasok dun sa target trading natin So umandar na guys yung motor So ang problema lang ay IC sa pump Okay so Ayan na siya. Okay. So, namamatay-matay ito. Gawa ng... Uh, ayan o, missing ako. Okay. So, buuin na natin itong motor. Ayan. So, hintay natin bumaba yung PSI bago natin... O, oh, pwede naman bunutin ito. Lalagyan lang ng basahan. Para... Oops, sumara dulu. Mau apa pak? Mau balik? Ya. marumi ang pump
is nabuo na natin yung ating MIUI 125 yung pump natin na narito. So ngayon, uh, idadayag na sa atin siya gamit na ating Dr. Api. Okay? So check natin kung uh, gumagana ba yung charging. Kasi number 1 po yun na nakakasira ng fuel pump IC. Pag overcharge, overcharging. Okay, so punta tayo sa uh, analysis muna. So reset muna natin yung mga error na nabunot na, na natin or yung mga history. So dapat naka-off yung ignition switch. So, connecting din yun natin yung pusihan. Okay. Uy, sorry. Guys, pinander ko muna. Kasi na low bat yung battery, sobrang low bat. So na, nagkaroon ng problema yung tools na Dr. Api, nag time based error. Yun kasi ang nangyari kapag uh, uh, sinalpak mo sa battery na low bat. So maganda kasi ito ilagay sa good ng battery. Okay, so charge mo natin sa konti. Okay, so pwede naman natin, natin itong tingnan habang umaanda. Tingnan natin yung parameter. check tayo ng mga charging so yan habang umandar try natin makapasok sa parameter ay Yamaha ay sorry mali 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 so Yamaha standard parameter ok yun so yung minor niya mababa coolant temperature 36 so hintayin natin uminit para mag normal pa naman yung minor niya pag uminit and throttle position 0.70 throttle uh, volts so throttle position percent 0.0 tapos yung uh, ignition timing so itong fuel trim uh, malaki yung negative okay So mamaya uh, itatama natin yung fuel trim na yan. Sa air scroll lang tayo gagalaw. Okay. So, Tayo muna natin sila. Ay mag ano muna mag 60 degree. Okay. So battery nya. Battery charging ay 13.9 to dapat 14.8 lang yan hindi sa lalagpas hindi naman lumalagpas ibig sabihin good naman yung pinakaan good yung charging nya so yun guys uh, 60 degree na so mag a-adjust na tayo ng fuel trim okay so tingnan nyo yung kung paano siya Uh, mababawasan yung negative okay so dudukutin ko lang yung air screw kasi ito nakasarado na okay. sa air screw lang tayo babawi ng ano ng fuel trim okay. wait lang so gagalawin ko yung air screw uh, counter clockwise ay saan ba yan so yung minor nya ay 1, 2 ang nakalagay sa manual ay 1.6 uh, okay. dapat makuha natin yung 1.6 pero doon muna tayo tumingin sa fuel trim okay, so pipihitin ko lang yung earth screw kita nyo guys nagbabawas ang fuel trim sobrahan kabal tayo konto ngayon pupunta naman tayo sa minor RPM sobrahan eh. ay hindi ano pa rin ulang pa tayo so, dapat yan uh, 1.6 pero mataas na para sa kanya yan rating na yan Ah, ay, di ba? Nakuha yung negative. Sa 
sa Miller na 1.5 okay, so mataas ang tunog sa tambutyo ideal pero dito ay ayan uh, di normal 1.5 okay, so gagawin natin dyan off lang natin yung ignition switch tapos on ayan. oh maingay yung pump ha ah. itama na yata yung pinaka ano yung motor ha ah. So, kikir natin. Huwag nang gagamit ng postal kasi low bat. Pagkaganyan ng, ng ano, kalagay ng battery. Ayan, ang taso. So, sumubra tayo sa ano. Sumubra tayo sa adjust. Okay. So, ganun lang ang pag-adjust uh, ang minor. So, off-on lang ng adjust. Yes, yes, bababa natin. siro pa sa fuel trim rev na natin ayun o oh. ah. hindi na malaki negative nya ayun guys mga problem ba doon sa malalaking negative yung fuel trim ganun lang ang pag adjust ok so sana may nakuha kayong idea guys then babay na 